Olá! Começando aqui a nossa Hora da Magia e hoje vamos falar sobre como os oráculos podem ajudar você a não só criar o seu destino, mas também a mapear as suas magias. Pois é, os encantamentos, os rituais, os feitiços que nós fazemos, muitas vezes eles não surtem o resultado esperado. Isso não significa que eles não surtem algum resultado, mas às vezes nós esperamos né, é, que as coisas aconteçam de uma determinada forma e na verdade, quando a energia que você lança de uma magia, quando isso é distribuído né, pelo universo, digamos assim, essa energia ela vai se esbarrando em vários obstáculos que por vezes a gente sequer sabe da existência deles. E aí, às vezes, quando essa energia retorna até nós, ela volta trazendo um resultado que é inferior, né? um efeito que é menor do que aquele que nós gostaríamos. E às vezes a gente nem percebe né? esse determinado resultado, acreditando que a magia ela não trouxe nenhum efeito, ela não foi eficaz. Tá? Mas na verdade, gente, com os oráculos nós conseguimos até medir se uma situação está mais propícia para acontecer na nossa vida ou se ela não está. Porque se a gente percebe que aquilo já está em vias de acontecer, já está no nosso caminho, a gente já está caminhando né, pelo trajeto adequado para a gente conseguir aquilo, então quando você faz um ritual, quando você faz um feitiço, vai ser o empurrãozinho que faltava para a coisa acontecer, tá? E a situação se concretizar. Agora, quando você percebe que você está longe, que você está distante daquilo, não é que você não deva fazer magia, mas você já precisa saber que aquele ritual, aquele encantamento, ele não vai ser o suficiente para te trazer o resultado que você espera. Vai ser necessário você fazer mais, pro, mais processos magísticos e vai ser necessário você também ter mais ação, ter mais atitude para você ir se posicionando de uma forma mais interessante da qual você consiga ir se aproximando do que você deseja. Então, para a gente conseguir qualquer coisa, a gente precisa fazer um passo a passo, né? Caminhando, degrau por degrau, e aí a gente vai se aproximando. E às vezes a gente já está num ponto dessa caminhada que é mais próximo do que é mais próximo daquilo que a gente quer. E aí, gente, ótimo, né? Um empurrãozinho vai ser o suficiente para você chegar lá. Agora, se nessa caminhada você ainda estiver né, dando seus primeiros passos, aí você vai precisar é, dar continuidade para conseguir chegar até lá. Às vezes a gente não consegue o que a gente deseja porque a gente não dá essa continuidade. A gente não tem a persistência, a perseverança, e aí as coisas acabam morrendo no nascedouro, tá? Mas, se você tiver persistência e aí utilizar a magia também, como uma ferramenta a mais adicional para te ajudar a criar essa realidade, aí as coisas poderão sim acontecer. E os oráculos, eles servem não só para nos orientar, por exemplo, a esse respeito, né? Algumas pessoas até costumam perguntar para um oráculo, pode ser runas, pode ser tarô, a magia que eu fiz, né? É, ela foi bem aceita, ela vai me trazer um resultado positivo? Os orixás ou os deuses que eu fiz uma determinada oferta receberam bem a essa oferta, então as pessoas costumam utilizar os oráculos para esses é, questionamentos e assim elas conseguem perceber se há necessidade de fazer novos atos de magia ou não, se há necessidade às vezes de você ter mais atitude aqui no plano físico, que às vezes na parte espiritual você já trabalhou bem o assunto, às vezes você está tendo bastante atitude aqui no físico, e o que falta é você trabalhar mais na parte espiritual. Às vezes você está precisando trabalhar as duas coisas, tanto no físico quanto no espiritual. Então eu sempre acho que o magista, ele precisa ter algum conhecimento de oráculo. Não precisa ser expert naquilo a ponto de dar consultas profissionalmente falando. Porque para isso, eu também acredito que a gente precisa ter um pouquinho de vocação, tá? Ou seja, amor, gostar de aconselhar pessoas, de ajudar, de se envolver na questão do outro, ajudar o outro a encontrar ali uma solução para aquilo que está vivendo. Então, para essa parte mais profissional, é necessário um pouco de vocação, né? A gente tem que ter esse talento de gostar de lidar com pessoas. Agora, para o seu uso pessoal, você não precisa necessariamente se tornar um expert, mas você pode, deve ter algum 
conhecimento de como funcionam os oráculos ou o oráculo escolhido por você para que você consiga identificar as respostas que você precisa. Dentro disso, nós podemos recorrer a um baralho cigano, o Lenormand, nós podemos utilizar as runas, nós podemos utilizar o tarô. O tarô ele é um pouquinho mais complexo porque ele é uma estrutura com mais cartas, são 78 lâminas, sendo 22 arcanos maiores, 56 menores, então ele tem mais informação do que as runas e o baralho cigano, que na minha opinião são oráculos um pouco mais enxutos, mas isso não diminui a eficácia deles. E com qualquer oráculo, gente, uma coisa que vale dizer é que nós podemos fazer magia. Com qualquer oráculo. Porque a magia, você não precisa de uma gama de materiais e ingredientes para você conseguir fazê-la de um modo eficaz. Não está ligado à quantidade de coisas, não está ligado a quanto se gasta para fazer uma magia. A magia, na verdade, ela depende de você conseguir estar bem concentrado, ter uma visualização do que você deseja com exatidão, com detalhes, nesse estado de concentração, de preferência um estado mais alterado de consciência, tá? que a gente consegue através da prática meditativa, e aí você vai gerando energias ou manipulando energias de outras fontes, como frutas, cristais, ervas, incensos e por aí vai, e aí você vai lançando essa energia para o universo, tá? Então, gente, é, para isso eu não preciso de muitos elementos, como eu disse, você pode fazer magia mentalmente, eu até acho que nesses tempos tão corridos que a gente tem vivido, é, muito do que os magistas têm feito quando o assunto é magia, é através dessa energia mental, tá? Criando visualizações em momentos oportunos, como até na hora de dormir, é um momento que a gente consegue é, um gap em torno do nosso desejo, do nosso objetivo. Se você visualiza ali, quando você está beirando o sono, as coisas acontecendo, você manda aquela informação para o seu subconsciente. E o nosso poder está no subconsciente, que já começa a se movimentar para que as coisas aconteçam para que a gente crie essa realidade aqui na nossa vida, no plano físico, tá? Então, gente, com oráculos podemos fazer magia. É, a gente pode pegar uma carta do tarô, do baralho cigano, você pode pegar uma vela é, que seja da cor adequada para aquele propósito que você vai trabalhar, você pode saudar as energias da carta, aí você pode é, evocar quais são os atributos daquela carta que você gostaria de trabalhar naquela magia e você pode visualizar no fogo, na chama da vela, as coisas acontecendo, as coisas dando certo. Então basicamente é isso, mas nós precisamos também saber escolher a carta certa, seja do baralho cigano, seja do tarô ou de um outro oráculo para a magia que nós vamos fazer, a runa adequada. Muito se faz né, em torno de magia rúnica, tá? E uma forma bem simples é você utilizar também uma runa como uma espécie de um amuleto com você no bolso. Então você vai ter uma entrevista né, é, que você deseja ali chamar atenção, brilhar, uma entrevista de trabalho, ou você vai palestrar e você quer que o seu desempenho seja bom e que a atenção das pessoas esteja voltada a você, você pode usar a runa Soulo, tá? Soulo, essa runa aqui que lembra como se fosse um raio solar, né? Ela é uma runa ligada ao sol, tá? Ao deus nórdico, porque as runas vêm dos nórdicos, né? Os antigos vikings. Então tem um deus que se chama Baldur, que é o deus sol, tá? Então quando você usa essa runa regida por essa divindade, com esta intenção, naturalmente você estará com uma energia que favorece seu brilho, seu magnetismo, coloca um holofote ali em você para que você possa brilhar, chamar atenção, tá? Então nós podemos escolher runas diversas para utilizar a cada dia de acordo com aquilo que a gente está vivendo. Então tem runa que vai nos trazer persistência, tem runa que vai trazer flexibilidade, tem runa que vai colaborar para o desapego, tem runa que vai deixar a gente mais introspecto, tem runa que vai deixar a gente mais feliz, tem runa que vai alimentar a nossa fé. Então você está vendo, gente? A magia, ela não precisa ser uma coisa complicada. Você escolheu a runa certa, 
pensando no seu propósito, na sua intenção, você já está fazendo magia a partir dali, da escolha da runa. Por quê? Porque na sua mente você projetou, vou usar esta runa para determinada finalidade. Então você já lançou a magia, enquanto você estava pensando tudo isso. Por isso que eu falo, os nossos pensamentos, eles têm poder e muito poder, na verdade. Vamos aprender uma magia com o tarô. Bom, vamos aprender uma magia para a gente estruturar alguma coisa, fortalecer. Então, de repente, você está começando um projeto novo, você decidiu atuar como empreendedor e você quer que isso se firme, que se fortaleça, que essa empresa, esse novo trabalho, não seja uma coisa passageira na sua vida, mas seja uma coisa que se fixe, que enraize na sua vida. Você pode fazer essa magia que eu vou ensinar. Ou você que, de repente, assumiu uma nova função do seu trabalho, essa nova função terá desafios, você não sabe como você vai se sair, mas você quer se manter nessa nova função, você quer ancorar ali, você quer mostrar para as pessoas que você é capaz e que a coisa dê certo. Então nós vamos fazer magia com o arcano 4 do tarô, o imperador, tá? Você vai pegar um tarô, não importa qual, tarô é tarô, gente. Muda a pintura, muda a ilustração, os motivos que são colocados em cada um dos decks. No tarô mitológico vai ter um deus grego, tá? No tarô da Golden Dawn vai ter um, uma outra simbologia. Marcélia, Rider Waite, mas falou do arcano 4, é o arcano 4 em todo o tarô. Então, gente, é, o imperador vai ser o imperador sempre, os enamorados vai ser os enamorados sempre, tá? Tem alguns tarôs que muda a ordem de algumas cartas, mas o arquétipo, você olhou lá, por exemplo, a carta da justiça, tem tarô que ela vai aparecer como arcano 8, tem tarô que vai aparecer como arcano 11. A carta da força, a mesma coisa. Tem tarô que vai aparecer como arcano 11, outros vai aparecer como 8. Então tem uma inversão é, de tarô para tarô em relação a essas duas cartas. Mas tirando a questão do número, a justiça vai ser sempre daquele jeitinho, a carta da força vai ser sempre daquele jeito também, tá? Por quê? Porque nós estamos falando de arquétipos. Quando a gente fala de cartas do tarô, estamos falando de um arquétipo, né? Um arquétipo é um padrão comportamental, psicológico e energético também como consequência. Bom, então vamos falar um pouquinho dessa magia para a gente estruturar alguma coisa na nossa vida. Você pode pegar a carta número 4, que é a carta do imperador. Lembrando que o 4, pela numerologia, ele já é um número que ancora, um número que assegura, que estrutura. Isso pela numerologia pitagórica, tá? O imperador, ele é aquele cara que ele é líder e ele está olhando tudo assim, sabe? Acompanhando, observando, para ver se as coisas estão sendo ali feitas devidamente, como precisa. No tarô mitológico, a gente tem até a figura de Zeus para ilustrar esse arquétipo. Zeus, que é o deus dos deuses, com uma águia, que é o animal de Zeus na mitologia. E a águia é aquele bicho que ela tem uma visão ampla das coisas, né? Ela sobrevoa de lá de cima, ela vê tudo, ela é incrivelmente focada, né? Então, a gente escuta, às vezes, o termo ditado, né? Ai, fulano tem visão de águia. Ai, Beltrano é uma águia, né? E é exatamente isso. Então, a águia, ela nos dá essa visão ampla. Então, o imperador, ele tem essa visão ali de observar tudo, tudo que está acontecendo debaixo dos olhos dele, o que está acontecendo nos arredores, tá? Então, micro e macrocosmo, para ele poder entender como que ele deve agir em cada um dos contextos, cada uma das circunstâncias, visando defender os interesses dele. Então, o imperador, ele é racional, ele é estratégico, ele é orientado para manter as coisas, para firmá-las, para preservar, para fortalecê-las, para cuidar. Ele não é um arcano que tem um teor assim passageiro ou aquela coisa de se guiar por paixões, por fogo de palha. Não, ele é aquele que ele sabe o que ele quer e ele luta por isso, para conseguir e depois para preservar, tá? Agora, é um tanto materialista. Então, por isso que nós vamos usar essa carta para fazer magias que são mais ligadas a finalidades materiais, como manter o emprego, 
conseguir uma promoção, fazer com que o meu negócio agora como empreendedor se fortaleça, é para isso que você vai usar essa carta. Então falamos bastante da carta do imperador, tá? Você pode pegar uma velhinha, tá? Para poder fazer essa magia. Se quiser, pode utilizar uma vela marrom, que é uma cor ligada ao elemento terra, que tem a ver com preservação, com fortalecimento, tá? Com segurança. Ah, Edu, eu não tenho a vela marrom. Pode acender a branquinha, não tem problema. E aí você vai colocar a cartinha do tarô próxima da vela. Edu, não tem o tarô. Não tem problema, vai lá e imprime o Arcano 4 Imperador. Você digita lá no Google Imagens, Arcano 4, o Imperador. Vai aparecer um monte de ilustração para você escolher. Aí você escolhe, você recorta, coloca no porta-retrato, em algum local que você possa apoiar, e do ladinho você põe um pratinho com a vela e você vai acender essa vela dedicando ao Arcano 4, o Imperador. Então, eu dedico essa chama para o Arcano 4, peço ao Imperador que venha com a sua força, com a sua capacidade de trazer segurança, estabilidade e que me ajude neste momento a estruturar o meu objetivo que eu me firme no meu propósito e que eu esteja fortalecido, que assim seja e assim se faça. Aí você vai pegar quatro folhas de samambaia, quatro pedaços tá, de folhas de samambaia. Então você corta com a tesoura, né? A gente sabe que a samambaia, ela cresce né, e despenca assim, né? Para baixo, então você vai cortar quatro partes do mesmo tamanho. A samambaia também tem a ver com estrutura, energia de estrutura. Aí você vai fazer um quadrado com os quatro pedaços de samambaia, tá? Então temos um quadrado. E você vai fazer esse quadrado pensando naquilo que você está se lançando. Ah, é para o trabalho novo, é numa nova função, é numa diretoria, é de repente numa atividade nova que eu estou fazendo de renda extra, enfim, você vai colocando as quatro partes de samambaia ali pensando, né, o que eu quero que se estruture é isso, este é o meu objetivo. Montou o quadrado, o ideal é que você consiga quatro cristais de quartzo fumê, então são os cristais que tem ali o tom é, marrom, então ele varia do transparente para o marrom, então, ele é um cristal muito ligado à energia da Terra também. Assim como o Imperador, assim como a Vela Marrom, assim como a Samambaia. Né? Tudo ligadinho ao elemento Terra, que é o elemento da preservação, da estabilidade. Então, você vai pegar cada um desses cristais, coloque entre as suas mãos e visualiza o que você quer acontecendo, dando certo, você tendo êxito, bom resultado. Aí você vai colocar esses quatro cristais, à medida que você visualiza em um, você põe ele ali na mandala formando o quadrado. Visualiza no segundo, coloque ele também. Visualiza o terceiro, põe também. Coloca o último entre as mãos, visualizou, coloca formando o quadrado. Então cada um dos cristais vai ficar numa ponta do quadrado que você fez de samambaia. E dentro do quadrado, você pode pôr a vela marrom num pratinho por cima do arcano 4, o imperador. E deixa a vela queimar até o final. Se você quiser, você pode deixar esse símbolo montado até a samambaia secar totalmente, tá? Depois pode guardar os quartos, os fumês. Se um outro dia você quiser fazer uma magia novamente para preservar alguma coisa, fortalecer, estruturar alguma coisa material, você pode reutilizar esses cristais, não tem problema. E a samambaia, depois de bem sequinha, desidratada, você pode ou queimá-la ou simplesmente descarte na natureza. Você viu que magia relativamente simples? Você vai precisar do arcano do tarô, o arcano 4, vai precisar de quatro partes de samambaia, quatro cristais de quartos ou fumê, tá? Basicamente, e uma vela, uma velinha marrom ou branca. Então, nós podemos fazer magias que são simples de serem feitas, porque a coisa não está no passo a passo, 
mas está enquanto você se entrega para aquilo, enquanto você consegue se manter concentrado e visualizando o seu propósito, acontecendo com foco e também emitindo bons sentimentos, boas emoções. Porque de nada adianta você estar tá fazendo sua magia, estar tá fazendo seu ritual e você está ali, ah, mas não acredito em nada disso. Ah, balela, ah, será que vai acontecer? Porque se você está assim internamente, você está minando o que você está fazendo. 50% do que você está fazendo, você já minou, colocando uma carga negativa. Aquela magia já não vai ter o êxito, o resultado que ela poderia ter, tá? Então, tenha muito cuidado com as emoções e com os sentimentos que você imprime no momento que você está executando uma magia, tá? E utilize os oráculos para poder te ajudar a perceber o quão próximo você está do seu objetivo ou não, se você está distante dele. Então, estando distante, você pergunta ao oráculo, eu devo trabalhar mais espiritualmente para eu conseguir me aproximar do meu objetivo? Eu devo trabalhar mais aqui no físico ou nos dois? Aí você analisa as runas que saem, as cartas, porque elas vão te dizer onde que você deve empregar mais as suas energias. Aí você faz o que você precisa, dentro de um tempo você pergunta de novo para o oráculo, quão próximo você está agora daquilo que você deseja? E assim você vai se conduzindo e utilizando da magia que não faz milagre, não é mágica, mas dá certo. Magia é processo, tá? E, e processos eficazes, mas a gente precisa ir se dedicando, se lançando, colocando ênfase, né? É, para que as coisas aconteçam de fato. Bom, gente, você sabe que eu atendo diariamente as pessoas através do tarô. Quem quiser marcar uma leitura comigo, agendar para de repente ver como que estão os seus caminhos, o que, que você está atraindo para a sua vida, é só você mandar uma mensagem nesse WhatsApp. Código 11, número 973745755. Diga que você viu na Astral TV e aí peça um descontinho que eles vão te dar lá condições especiais. Código 11, número 973 745755 é o WhatsApp do Templo de Uica para você marcar uma leitura comigo de tarô, tá? Bom, e lembrando também que mesmo que o seu tarô te mostre que uma determinada situação tende a acontecer na sua vida ou algo desagradável que foi previsto para você, é, a gente precisa saber que a gente também tem o um livre arbítrio e nós podemos mudar também o nosso destino, o nosso futuro. As coisas não estão escritas em pedra. Então eu terei de passar por isso, pronto e acabou, sabe? É, é que nem algumas pessoas viram e falam, perguntam, ah, eu quero saber, tem casamento para mim? Terei filhos? Vou enriquecer? São perguntas, gente, tão genéricas, porque assim, se você quiser e tiver um planejamento para isso, você vai poder casar, você vai poder ter filhos e você vai poder enriquecer. Então, é, na verdade, o que a gente precisa entender é que o oráculo, ele pode ser muito mais assim, é, muito mais bem aproveitado se a gente utilizar ele para poder saber se alguma coisa está no nosso caminho ou não de acordo com como estamos agindo. E caso não esteja, então a gente pode trabalhar a parte de aconselhamento, perguntando ao oráculo o que, que eu preciso fazer para o que eu desejo acontecer. E aí a gente vai interpretando. Então você pode utilizar tarô, runas, baralho cigano ou qualquer um outro oráculo como um Waze. Um Waze, né, um, para poder te guiar e você saber quais trajetos, qual rua, qual via entrar e assim se aproximar do que você almeja. Certo? Espero que você tenha gostado dessa nossa reflexão, sempre envolvendo aí o universo da magia. Acredite que com a magia você pode fazer grandes transformações na sua vida. Depende única e exclusivamente de você. Quem estiver vendo pelo YouTube, deixa depois os comentários, dúvidas sobre magia aqui, que eu vou olhar todos os comentários e trago novos vídeos para vocês, é, falando a respeito do que vocês aí pontuarem para a gente, tá? Lembrando também, quem não está inscrito no meu canal no YouTube, inscreva-se lá. Edu Scarfon, tá? E também aproveite para me seguir no Instagram, que é o arroba 
Edu Scarfon. Espero vocês por lá, um beijo no coração, bênçãos de luz e até o nosso próximo programa.